狱啊！哎呀，这家里又出什么事儿呢？真是的。喂，明玉啊，大哥，这周末你在家吗？我想过去看看你和大嫂。你来看我？不是，你现在人在哪儿啊？我到美国了，现在在洛杉矶呢。你来美国了？这是什么时候的事儿？我怎么不知道？走了好几个城市，后天就到你们那儿了。你们要是在家呢，我就去看看你们；你们要是忙，咱们就下次再见。我当然在家了。呃，我的意思是说，你一定要来啊。那行，那你把地址发给我。哎，不用了。哎，你到了这儿啊，你就给我来个电话，我亲自开车去接你，好吗？好。好，拜拜啊。哎呀，这个明玉，他怎么这个时候来？你说我该怎么办？什么怎么办？不能让明玉知道我失业的事情啊！我觉得你就应该实事求是，咱们得面对现实。不行，绝对不行！你知道别人是怎么看待失业者的吗？啊，那就是人生的失败者 ，loser。我是个 loser 吗？我只是暂时的没有工作罢了。哎呀，你希望我在明玉的眼中是个什么样的人？我在他面前已经丢够人了。上次我妈走的时候，我作为苏家的老大，我原本应该承担起家里的一切。可是我做过什么吗？啊，我妈的墓地、葬礼都是明玉出的钱。她这回要是知道我失业了，你让我这个大哥还有脸面吗？你们是亲兄妹啊，你干嘛要这么想呢？再说你忘了，因为你上司的隐瞒，闹得他们之间有误会吗？这次不一样，明玉要是知道我爸不能来美国，是因为我失业了。你让我以后怎么面对家里人啊？还有，我爸要是知道这件事情，他得受点刺激，出点什么事，你让我怎么办？哎，我真是不明白你。哎哎，老婆，算我求你好吗？千万别告诉明玉我失业的事儿。哎哎呀，算我求你了，行吗？洗碗。我洗。你陪着孩子玩啊！我洗，我洗。你陪着他玩。三百七十八，是吧？太平的附近。老板，给电话。啊，我先去接个电话啊。没有，出晚了。谢谢光临。谢谢啊。喂，大叔，小石啊，哎，呃，你说，呃，你你你能不能帮我个忙，在你那个餐厅给我留个桌啊？我想带客人去你那儿吃饭。没问题啊。哎呀，太好了，太好了。呃，那你这样，你多备几套拿手菜啊，呃，再给我发个位置，呃，我这就过去。好，好。Thank you. 
汤怎么样？不错，合你口味不？哎，这跟我在广州时候喝那个汤味儿一样，哎，真好，不错。嗯，好。老聂，嗯，上回你说那理财，我回去查了查，我也看不太懂，要不你给我说说？<笑>你还惦记着这事儿呢？这理财啊，都是年轻人玩的事儿。哎呀，我也只是略懂，给你说不出什么道道来。别谦虚啊，很年轻人玩的。你瞧你现在穿的这身，戴这帽子，哎呦嘿，比年轻人还年轻人呢。我跟你说，这人老不老啊，你得自己说了算。你说我都这个年龄了，老伴儿也不在了，儿女们也都成家了，也顾不上咱。你活到这个时候才明白了，这人呐，你怎么快活就怎么来，可别在乎那些世俗的条条框框。哎，你看我现在啊，就愿意跟着年轻人打成一片，跟他们一块儿聊天，一块儿锻炼。哎，趁机你也学学。你看你，你看他干嘛呀？你说你的，你我跟你说，你趁机也学学年轻人的生活方式。哎，我这理财就是跟他们学的。我现在也能用我那点工资和那点储蓄赚点小钱儿，有钱赚又好玩，就是图个高兴啊。理财真赚钱呢。你看老了不是？他不赚钱，谁弄他干什么呀？这叫你不理财，财不理你；你爱理财，财爱理你。不是说有风险吗？什么没风险啊？哦，你玩彩票没风险啊？你中过几次奖啊？去。这理财啊，相对来说是比较稳定，它有固定的收益。这理财的风险和收益啊，它成正比的。只要你不盲目追高，不贪心，一般都能赚到钱。老金，嗯，理财这事儿你也带带我呗，啊，教教我，我也想理财。别一人吃独食啊！哎，你看你这是，什么叫吃独食啊？我跟你说，理财这事儿啊，一你得有本钱，二得有个好的心态。如果你打算玩玩，那你可以进来。哎，如果你打算发财，你趁早别玩这个。这个本钱比较大，最起码得上万吧。你得跟家里商量，他们得同意了。我觉得爸。有点问题，又有什么问题啊？我回来啊，在垃圾箱里边发现好多废的彩票。我以为多大事儿呢，吓我一跳。玩彩票挺正常的呀，老人家平时也没什么事儿干，打发打发时间嘛。没你想的那么简单。我妈在的时候，我爸就经常投钱出来买彩票。你一下给了他一万二，我爸的脑子一热，全买了。又在说事情，哎，爸他不能这样吧？哎呦，我爸是不靠谱代言人，不是跟你说了吗？那现在怎么办啊？你，你想想办法，去试探试探他。行了，别走了，赶紧去。聊聊，我就想问问，那一万二存了吗？还没呢。今儿跟你那叔出去了一趟，有点事儿呢。那钱搁哪儿了？有有有什么事儿吗？没没没。没什么事儿，我就是说，钱啊不能搁在身上，搁在身上容易丢
，我觉得还是得存在银行里。哦，我我我还没想好存不存银行呢，而且这个钱我也没想好到底怎么用。对了，你你你也输啊！咱别提你也输了啊！现在外边骗子真的很多，听我的，您把钱存在银行里准没错。你要是懒着存，弄不明白，你把钱给我，我给你存。你，你，你你是不是想把那钱要回去？没有啊。那你什么意思？没什么意思啊，丽丽。哎，爸，怎么了？给我那个钱是还我账的钱是吧？是是，就是还账给您的呀。你们不是想也要回去吧？不是爸，不是这个意思，您误会了。我们呢，主要就是担心，哎，就是担心你乱花，没担心错、啊。你们吧，只管每月按数还钱，还到我这儿，我怎么用怎么花。你们不用操心了吧？我觉得您这话听上去呢，其实很有道理。但是行了，爸知道怎么保管他的钱，出来吧大叔，你好，你好啊，存钱呢？存钱啊、哦，您知道那个会理财，财会来。会理财，你看看看看看看一下。我我我我们是那个理财公司的，现在银行刚推出一个新的理财项目，您看一看，看一看。来，再再给您一张。好好好，好，再见啊，大叔，哎。不在百分之九，年年化率百分之十五。老弟。我是豪富理财的首席顾问小金，你有什么问题呢？现在就可以咨询。怎么着？有什么不明白的，你就问小金吧
。大哥，上车吧。明玉啊，你现在做的不错呀，啊，代表你们公司来美国商务考察，哎，你在你们公司地位是不是挺高的？本来是我们集团公司老总的名额，他临时有事来不了了，我就捡了一便宜。大哥，你怎么样？啊，对，你上回说家里遇到一些麻烦事儿，让爸暂时别来美国了，怎么回事儿？那事情解决了吗？啊，也没多大事儿，嗯、呃，就是。跟你大嫂商量着换个房子，换大房子呀？啊，行啊，大哥，你现在也不错呀、啊。呃，是这样的，上回回来啊，跟你大嫂说了，咱爸要来美国养老的事儿。可不巧的是啊，呃，你大嫂的爸爸妈妈也提出来要来美国陪着女儿安度晚年。呃，你大嫂家跟咱们家可不一样，咱们家有三个孩子，你大嫂可是独苗。这也没有任何理由不让他父母来美国，你说是不是？嗯、那肯定啊。所以我跟你大嫂合计着，既然两边的老人都要来，那现在的房子就有点小了，而且地段啊也不是特别好，离商业区比较远，所以我们就合计着，干脆换个大点的。之前倒是看上一个，嗯、呃，跟房东也谈的差不多了，啊，价格也能接受，但是这房东啊，谈着谈着。就开始犹豫了，一会儿卖，一会儿不卖，所以这事儿啊，一时半会儿定不下来。我想着，等这边全办妥了，直接把咱爸接来，直接住新房子，这多好呀！哎，可没想到，就因为这事儿，明生和爸还跟我急了。大哥，你真不能无底线的惯着咱爸，要我说他就不该来美国，他语言又不通，饮食也不习惯。就他那狗脾气，未必能跟大嫂处一块儿去。回头在美国待两天，又闹着要回去，你还给他打一飞的送回去，你这不纯粹给自己添乱吗？哎呀，我这话都说出去了，跟爸承诺过了，那我总不能食言吧？我必须得做到。这老话说得好，养儿防老，不就是为了养老送终吗？咱妈在的时候，我没陪在身边。咱妈走的时候，我也没送上最后一程，我这心里有愧啊！我可不希望在咱爸身上再留有什么遗憾。啊，我知道你不喜欢听家里的事儿，那咱就不说了啊。你能来看大哥，大哥还是很开心的。美国欢迎你。<笑>这房格局不错，是吗？还行吧。明月，你比照片上还要漂亮。小时候我哥老说我嘴大太丑嫁不出去，现在被他言中。<笑>嗯，你先歇一会儿，今天我下厨做上海菜，辛苦大嫂是谁呀、啊？给你画个小太阳吧。嗯，它洞这么大，是不是消化不了、啊？可以吗？好，把你所有的饼干都都吃了吧。嗯，来一
说你给他打一针吧。你香香香，我肚子好疼啊，怎么办？你快给我打一针吧。好的。打在哪儿呀？你随便选一个吧。呀，你怎么打在腰上了？好，那你开始吧。没想到宝宝这么喜欢美女啊！所以说雪原呀，就是一个神奇的东西。他们俩从来都没有见过面，第一次见面就这么黏，挺好。我要是没有失业多好。明玉来了，回头我再把爸和明成接过来，苏家就算齐了。谢谢医生，我能亲亲你吗？可以呀。啊，你这么吃呀、啊？谢谢。那个明月，别光顾着逗孩子，赶紧吃啊！啊，你太可爱了，看到他我都想生孩子了。哎呀，你们守这么个小天使，估计都舍不得上班了吧？是啊。不上班怎么行啊？你别看他现在是天使，他是恶魔的时候你都没看见。嗯，能想象。<笑>大哥大嫂，我敬你们一杯，谢谢你们热情款待，下次回国我做东。嗯，明月，你这么喜欢小明就别走了，留下来住几天吧，正好陪孩子玩一玩。哎呀，那太麻烦了，我还是回酒店吧。不麻烦，我们楼上四个房间呢。当时你大哥买这房子的时候，就想着你们一家呀，你们一家呀，一起来，多好呀、嗯！哎，是啊，大哥，你们这房格局又好，住两家人都绰绰有余，换什么房子呀？啊，那个，啊，我原来确实……嗯，明哲，你为什么那么忙？住不住就让他自己决定吧，对吧？没事，我向小蜜儿再来看他。我们有外事规定，还是回去住比较好。啊，也好。怎么了？嗯、明月，虽然咱两个人是第一次见面，但我觉得我跟你挺投缘的。我觉得你挺好。不像他们说的那样，哪样啊？我这人吧，性子直啊，有什么说什么。你大哥跟我说你在家其实挺厉害的，不过我没觉得，我觉得你挺好。你大哥说的没错啊，咱俩相处时间长了，就能感受到我的厉害了。嗯，你还要在这儿待几天吧？有空的时候来家里玩吧，宝宝那么喜欢你，多陪陪他。哦，好啊，这个邀请我没法拒绝的。好，那那个，你有空了就给我打电话，我去接你。不用，我自己过来。好睡了，睡了。关键是还喜欢孩子，特别好。哎呀，那你是只看到明玉这一方面啊？什么时候啊，让你看看明玉的另外一面，你就知道了。另外一面，我觉得明玉，他是一个通情达理的人，不像你说的那样，也真的想不明白他怎么就和你的家里人闹成了那样。哎呀，这话怎么说呢？我很早就来美国了。就算小时候在家里啊，我也只忙着读书，别的我什么都不管。所以明宇和我妈，明宇和我爸，包括明玉和明成
到底怎么回事，我也不清楚。哎，但是有一点我知道啊，我们家要是论吵架，除了我妈以外，没有人是明玉的对手。哎呀，我记得有一年我放暑假回来，明玉应该是读初中嘛，我一进门就看到明玉和我妈在吵架。呃，明成呢站在一边骂明玉，好像是为了什么复习资料，具体的我也不清楚。我记得我妈应该是刚刚下班回来，累了一天了。她不管三七二十一，直接把明玉打了一顿。明玉当时就反抗了，把我妈的手都给咬破。当天晚上啊，明玉离家出走了，整整三天也没回来。我妈急了，只能报警。你猜警察是在哪儿找到她的？在我们那儿最偏的一个湖边儿。这个明玉。愣是三天三夜没吃饭。警察找到他的时候啊，人都走不动路了，是警察把他给抬回来了。明玉挺可怜的。哎呀，他可怜归可怜，但是明玉后来干的那点事儿啊，也确实比较偏激。那年明玉考大学啊，我妈为了省钱，就托关系让他上我们市里的一个师范学校。明玉觉得学校不好啊，跟我妈又吵了起来。他还发誓，从今以后啊，不用苏家一分钱，不登苏家的门。十年了，他真的做到了。这回要不是我妈死啊，我估计我都见不着他。哎，不过这回，我觉得明玉倒是干得不错，他竟然能够说服明成来照顾我爸，我还真想不通，你说他用了什么方法说服明成呢？不管用的什么方法。我觉得明玉能够走到今天，非常的不容易。你这个做大哥的，要多关心关心他。哎，哪轮着我呀？人家明玉在国内混得好着呢。哎，要钱有钱，要地位有地位，哪轮着我这个当大哥的去关心他？这话我就不爱听。她是你亲妹妹，关心她怎么了？那是亲情，这跟钱跟地位没关系。听见没有？啊，记住。听见没有？听见了。啊！哟，呵，小头叔呢？最近心情不错啊。嗯。啊，钱存了吗？存了，存了。每天挺忙活，也不回家。哎呦呦呦呦！都是些垃圾短信，没摔坏吧？没事儿，没事儿。我瞧瞧，那什么，我我我我几个大手啊，不好意思，不好意思，没事没事，没什么不好意思，别崩得很爆炸啊。谁还指他挣钱呀？好，刮刮乐哟，好嘞，刮刮乐，来，给你这个。哎呀，这谁谁来刮呢？当然是你自己刮喽。叮叮当当，我手相。你看看，你燕子来吧，刮吧。我啊，哎，我好要中了，分红啊。嗯，别告诉我中奖了啊，中奖了，请你吃面。又吃面。
请你们吃面啊。哎，大家，你你先随便看看看什么好啊？然后看这个中间细节菲菲啊，接个电话啊！好，知道。喂，哎，明月，啊，啊，不了吧，在外面吃饭多麻烦呀，来家里吃多好。哦，好，好，我知道了，我跟你大哥说一声。嗯，好，晚上见。明哲，哎。明月来电话说晚上请咱们吃个饭。你没跟他说到家里来啊？他明天就要离开九金山了，而且我也说了，我说在美国吃中餐挺贵的。你猜他怎么说？怎么说啊？他说不是请咱俩吃饭，是请小咪吃饭。我们只是沾了小咪的光。哎呀，这个明月啊，真是。哎，算了，他想请咱们吃饭，咱们就去。反正明月现在很有钱，不吃白不吃。小咪。一会儿就要见到姑姑了，你开不开心？开心啊，真棒！大哥，我要了瓶茅台，咱们一块喝点啊。哎呀，咱们今天是家庭聚会，喝这么好的酒，有点破费啊。我好不容易来趟美国，好不容易有机会能请你们吃顿饭，咱别再说破费这种话了，太扫兴了。行行行，我听你的啊。<笑>大嫂啊，你看这些菜眼熟吗？肯定都特别符合你口味吧？都是我爱吃的，都是你的家乡菜。哎呀，明玉啊，你真是费心了。你不知道，你这个大嫂就是一吃货，而且就爱吃中餐。来美国十几年了，改不了这习惯。怎么改呀、啊？这是天生的中国味，改得了吗？明玉，我不怕你笑话。我刚来美国上学那会儿，就天天想吃中餐，可中餐贵啊，一个穷学生怎么吃得起？有一次我一个人在宿舍，真是想中餐想疯了。就把我的《中国心》那首歌的歌词给篡改了，然后我就发到留学生圈里，没想到还火了，是吗？怎么改的呀？啊？哎，那首歌是这么唱的，我到现在都有记得啊。那个虽然中餐吃不上，我心依然是中国心。我的祖先早已把我的胃。打造成中国味，走调了你都。大哥打小唱歌就五音不全，走调走调你还在唱。不好意思不好意思，对对，真是，你多久没这么开心了？真好。哎，我今天借明玉的酒啊，来来，我敬你一杯。来，一起吧。来来来，我喝酒了就没法开车了。没事，咱们打车回去不就完了吗？呃，哎，明玉你不知道这。美国人的房子啊，都在郊外，离城区特别远，而且这个出租车费也挺贵的。主要是不方便叫车。啊，对，不方便。我叫辆车，我送你们。我是公差，可以报销的。哎，明月，要不然你今天晚上住我们家吧？啊，不行不行，太打扰了。我到时候就让那辆车再送我回来就行。不坏，明哲。哎，明月，听你大嫂的。对呀、啊，你去我家还可以跟小妹多玩一会儿。嗯，小咪，你可以把床给姑姑睡吗？可以，姑姑就去陪你，好不好？来来来，那我们就欢迎明玉来到美国啊！来来，开心了，明玉，来个大嫂。
嗯，哎呦，家乡的酒好。嫂子，您这个，程大少，你在这干嘛？哎，别提了，单位那个孙子把你裁了之后，也把我给裁了。我这不想着暂时过渡一下，就来做 server 了。哎，不过说真的，那种公司待不待也无所谓，还不如端盘子呢。对了，哥，你怎么样？工作找着了吗？快了。太齐了，慢用。谢谢啊，明月，我们吃吧。大哥为什么要隐瞒失业的事情？啊？你应该把真实情况告诉法儿的。你这样瞒着不说，法和苏明成还以为你在美国。明月，你大哥一直瞒着没说，也是因为担心爸身体。他年纪大了，怕突然一说了，他身体受不了。大嫂，你不知道，爸因为来不了美国，跟苏明成一家闹成什么样了。你要告诉他了，他兴许还能消停一些。你别喝了。大哥，如果你有苦衷，你从一开始就不应该答应吧。他那个人你不是不了解，跟小孩一样，欲望一旦得不到满足，就会变得无理取闹的。什么叫无理取闹？你不是说你跟苏静没关系吗？苏静的事你从来都不管吗？那你来美国看我干嘛？你是在看我？我觉得你是在看我笑话啊！看我这苏家大哥在美国过得好不好？你现在看到了。啊！我在美国过得很窝囊，很失败。明哲，敢别管我！喝多了吧你？没喝多。你看到了啊？不应该选在这个时间跑来打扰你们，对不起啊。该说对不起的是我们，你不知道，为了这件事情，我跟你大哥在家里吵了几次了。你大哥他这个人爱面子，自尊心又强，他怕你跟老二知道他失了业，在美国过得不好，会瞧不起他。大哥这人真是，他怎么好端端就会失业了呢？本来在妈去世之前，他们公司就要裁减科研中心的研发人员。后来我们才知道，当时裁减人的名单上没有你哥的名字。毕竟他是科研骨干，能力又强。可是偏在这个时候，妈去世了，他请假回国奔丧。这一走呢，就有人在中间动了手脚，把他给挤掉了那以大哥的学历和能力，在美国再找一份工作应该不难吧？别把美国想得太好。零八年至今，美国的经济一直就不景气，失业率又高。像你哥这样的 IT 高端人才，要是丢了工作，想找到一份理想的合适工作，真的挺不容易的。那还不如回国发展。回国？你以为混过绿卡容易吗？像我们在美国奋斗了这么多年，所有的青春、汗水，还有高昂的税金，都洒在美利坚的土地上了。其实，在美国像你哥这样的，好不容易混上绿卡，立足了美国，现在突然又宣布要撤出美国，别说同事同学之间笑话，就连辛辛苦苦供你出来的二老
、亲戚朋友、兄弟姐妹，没个能瞧得起你啊。所以啊，有时候很多旅居美国的华人，不得不打肿脸充胖子，死活赖着不走。也不愿意说美国不好，更别提回国的事儿了。放心吧，大嫂，这事我不会跟任何人提起